Hello everyone, in this video we are going to discuss about the first module of International Economics that is Introduction to International Economics. So here is semester you have 5 modules on delay and another. first module Introduction to International Economics, second one Theories of International Trade, third one Theory of Commercial Policy, fourth one Foreign Exchange and fifth one Balance of Payment. You can refer to the books I mentioned the book. So let's begin the first module that is introduction to international economics. So what is meant by international economics? The more the definitions we will go to the tender. First one, international economics is a special branch of economics which deals with economic relations and interdependence among nations. International economics in the varimbo or a special branch of economics on it. That is deal with nations of Tamilila, interdependence and economic relations. Second definition, it is a branch of economics which deals with the flow of trade and finance among nations. Nations of Tamilila, flow of trade and finance in a deal with or branch of economics in a international economics. Third definition, International economics is a study of how the production of one nation is purchased by another nation and how the currency of one nation is exchanged for the currency of another nation. International economics is a study of how the nation is production of one nation and how the currency of one nation is exchanged for the currency of another nation. That is why one nation is exchanged for the currency of one nation and how the currency of one nation is exchanged for the currency of one branch of economics. We call it international economics. So, main item international economics in deal is in the nations of Tamil economic relations, international trade, interdependence, finance, currency exchange, purchase. In the world, we have a deal in a special branch of economics in the international economics in the world. Next one, subject matter of international economics. In the case subject, international economics is in the world. Main item, and the subject matter on international economics is dealing with. First one, theories of international trade. Second one, theories of commercial policy. Third one, foreign exchange market. Fourth one, balance of payment. And fifth one, international institution. So those are the five subject, subject matter that deals with international economics. One of the theories of international trade. It will highlight another why international trade take place. In the international trade, that is the main theories. International trade is one part theories like mercantilism, classical theories, modern theories, and one part theories. So, that is the theory. First, it is the deal. Second, one theories of commercial policy. Theories of commercial policy is the deal. Reasons for and effects of policies like tariffs, non-tariff restrictions on trade. This is the case. Like, one part of commercial policies adopted. That is the for and effects of policies. One part of commercial policies is the theories of commercial policies. Third one, for and exchange market. This part is mainly concerned about the exchange rate between different currencies. That is the different exchange rate system. इंगेने अल्ला कुछ कारिंग ले एक्सचेंज रेट माइट बंदा पेट्टे टिला कारिंग लोग का पढ़ किन्हा दाने फॉर्न एक्सचेंज मार्केट इन अल्ला आ वरु मैटर फोर्थ वन बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट जाने आदित्य सब्जेक्ट मैटर आईटे बेरी ना दो बैलेंस ऑफ पेमेंट ले इंक्लूड इन अ दो इनफ्लो एंड आउटफ्� Fifth one, international institutions. International economics examines the working and policies of different international institutions. International economics is the number examine the different international institutions in the working and working other person policies. International institutions like IMF, IBRD, WTO, the polar international institutions in the working other person policies again and number international economics deal in our subject. Our little role. Exchange rate problems, trade disputes in Davana Samith between nations in Davana Samith, Avrida role, Avrida problems solve in BOP problems in a solve in the Ladinu Chaka Padikina, 
ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഇസ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇന്റേണൽ ട്രേഡ് എന്താണ് ഇന്റേണൽ ട്രേഡും ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡും ഇന്റേണൽ ട്രേഡ് ഓർ ഡൊമസ്റ്റിക് ട്രേഡ് ഇന്റേണൽ ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്റേണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ട്രേഡ് എന്ന് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഗുഡ്സ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിറ്ററി ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിറ്ററിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫ്ലോ ഓഫ് ഗുഡ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇന്റേണൽ ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ട്രേഡ് അത് വിത്ത് ഇൻ ദ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിറ്ററി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടൊന്നും പോവില്ല ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് മാത്രം നടക്കുന്ന ഫ്ലോ ഓഫ് ഗുഡ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇന്റേണൽ ട്രേഡ് ഓർ ഡൊമസ്റ്റിക് ട്രേഡ് എന്ന് പറയാം ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ല ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ നേഷൻസ് ആയിരിക്കും നടക്കുക രണ്ട് നേഷൻസ് തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ അധികം ഒന്നോ രണ്ടോ രണ്ടിലധികമോ നാഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഫ്ലോ ഓഫ് ഗുഡ്സിനെ നമുക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയാം അവിടെ ഒരു ബൗണ്ട് ഇല്ല അതായത് ഒരു നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ഇല്ല ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിറ്ററിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് അവിടെ വരുന്നില്ല ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ നേഷൻസ് പക്ഷേ ഇന്റേണൽ ട്രേഡ് ആവണ സമയത്ത് അതൊരു ഡൊമസ്റ്റിക് ട്രേഡ് ആണ് വിത്ത് ഇൻ ദ നേഷൻസ് മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ക്ലോസ് ഇക്കോണമീസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഇന്റേണൽ ട്രേഡിന്റെ ഒരു സാധ്യത ഒക്കെ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഓപ്പൺ ഇക്കോണമിയിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് നടക്കും കാരണം നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് നാഷൻസിനേക്ക് എക്കണോമിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡും ഡെവലപ്മെന്റും തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു റിലേഷൻ എന്താണ് സോ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒന്നാമത്തത് അക്വസിഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് അക്വസിഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ട്രേഡിൽ ഏർപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ഉണ്ടാവും ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ഉണ്ടാവും സോ ഫ്ലോ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇവരുടെ ഇടയിൽ മൂവ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിന് അവരുടെ ഗുഡ്സിന് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് അവരുടെ അവരുടെ ഗുഡ്സിന് പകരമായിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിന് അവർക്ക് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ മാർക്കറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ മാർക്കറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പുതിയ മാർക്കറ്റുകൾ വരും സ്കോപ്പുകൾ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ലൈക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് ടു ദി ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റ് അവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും പുതിയ മാർക്കറ്റുകൾ വരും ചോയ്സ് കൂടും തേർഡ് വൺ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് കാരണമാവും ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോലുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോറിനേഴ്സ് ഒന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് സഹായിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ നാഷണൽ ഇൻകം ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് നാഷണൽ ഇൻകം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് National income increase same because the happens export and import between the countries. Countries that are not export and import to the country, the national income increase is Government can earn revenues in the form of tariff, custom duty, import license, etc. So, when we have an international trade development, the government has tariff, custom duty, import licensing fee. This is the same method. റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇൻകം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വൺ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇതൊരു ഷുവർ കേസ് ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി തന്നെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വിദേശത്തും ഡൊമസ്റ്റിക്കലും ആയിട്ടൊക്കെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വളരെയധികം കൂടും നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഇന്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വൺ ഓഫ് ദി ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് Term first coined by Frank William Tawson. Terms of trade in the term of first trade in the term of first trade
terms of trade in our industry. TOT measures how much imports an economy can get for a unit of exported goods. TOT is a measure for an economy, for a country, or for an economy, how many units of imported goods are going to be able to get for a unit of exported goods. எத்திரை யூனிட்டு எக்ஸ்போட்டு செய்யிதுதின் என்று செய்சிட்டு எத்திரை இம்போட்ஸ் நாமக்கு கிட்டும் என்னில்லது மெஷரி செய்யின்ன ஒரு போய்ண்டி நேன் நம்மில் terms of trade என்று வரையின்னது Next point, the ratio is calculated by dividing the price of export by imports with the result then being multiplied by 100 இன்னை ratio நம்மில் calculateேன்னது price of export இனே price of import வேச்சு divide இதுட்டு அதின்ன ரிசல்ட்டேன் நம்மில் 100 வேச்சு multiply செய்தா நமுக்கு terms of trade காணாம்பட்டு அதாயது terms of trade என்ன வரையின்போ price of export divided by price of import into 100 P of X காணிக்கின்னது P X காணிக்கின்னது price of export ஆனே PM காண்டியும்து price of imports ஆனே So, TOT நம்க்க மெஷ்சிரையானே price of export divided by price of import into 100 செய்தாமதி. Types of TOT. Different types of TOT இன்று, மேன் ஐட்டு நால் நானில்லது, நம்தது commodity TOT or net water TOT. அது நம்மல் N வேச்சிட்டான் திருப்பிசின்டு இனது, N is equal to price of X divided by price of M into 100. அது இது price of export divided by price of import into 100. அது கண்டம் நம்க்கு கிட்டின்னதானு commodity TOT அல்லிங்கு net butter TOT. Next type ஆனு income TOT என்று வருந்து which is represented by I ஆனு I is equal to price of X divided by price of M into QX. அல்லு price of X என்று வருந்து price of M என்று வருந்து same ஆனு price of X என்று வருந்து price of export PM நுக்கு வருந்து price of import ஆனு இப்படு QX என்று வருந்து is an index of the volume of export ஆனு volume of export என்னை நம்மிலை வெச்சிட்டு multiply செய்யின்னது I measure செய்யின்னது countries இந்தே export based capacity to import ஆனே export basedல் ஒரு country இந்தே capacity ஆனே to import செய்யின்னுல next one single factorial TOT which represented by S S is equal to P of X divided by P of M into ZX இப்படு ZX என்ன வருந்து productivity index ஆனே country இந்தே exporting sectorலில்ல exporting sector लेल्ला country इंदे productivity index ने एने zx इवड़ सूचिप्पीकुन्नदु बाक्य इल्लदु p of x न वरनदु pm न वरनदु px न वरनदु pm न वरनदु price of export and price of import आनु next one double factorial tot which is represented by d इवड़ d न वरेंबो px divided by pm इंदु zx divided by zm इंदु 100 आनु px and pm which represent price of export and price of import ZX in Atha Parnadu and the productivity index in the country's exporting sector. That is why M is the country in the productivity index in the country's importing sector. We will calculate it. Single factorial TOT is the extended form of double factorial TOT. So this is all about first chapter. Thank you.